Y por eso es que decidí comprar 7 cíclidos más para poder tener 25 cíclidos en total en este acuario de 324 litros. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y este es un nuevo video que creo que ya vieron obviamente en el título del video que vamos a tener nuevos inquilinos en nuestro acuario de los cíclidos, en nuestro acuario de 324 litros. Voy a tratar de conseguir más o menos del mismo tamaño para que no haya peleas, que no haya muertes, eh, que se adapten mucho más fácil. Entonces vamos ahorita ya rumbo al mercado de los peces que fue donde los compré la vez pasada espero que les guste, que los entretenga y ya vamos hacia allá miren chavos, aquí hasta me dejaron atrapar a mis propios peces ya elegimos dentro de todos estos a estos tres nos los vamos a llevar para la casa y a ver qué tal ya están más o menos de este tamaño los que tengo en la casa entonces espero que no les pase nada y se adapten muy rápido Listo, ya tenemos a nuestros nuevos peces, ya nada más vámonos a la casa y para que vean cuáles son los nuevos inquilinos de 324 litros. Nada más vamos a asegurarlos para que no pase ningún accidente. Ahora sí, vámonos. Y bueno chavos, ahora sí llegó el momento de soltar a esos nuevos inquilinos. Traté de que fueran más o menos del mismo tamaño. Creo que son un poquito más grandes o un poquito más chiquitos. O si no, es que están del mismo tamaño. Pero justo quería para que no tuvieran problemas de adaptación, de que hubiera peleas más de lo normal. Porque si ven, son muy, muy eh, agresivos. Ya cada uno se adueñó de ciertas cuevas. Entonces, si hay uno que quiera como ocupar, este, su espacio o, o su cuevita, pues se corretean. Entonces, si ven, si sí son medio agresivos estos, pero espero que se adapten con los nuevos. Entonces, vamos a hacer como cuando soltamos a ellos. Les voy a ir diciendo cuáles compramos, cuáles adquirimos y los ponemos a que empiecen a aclimatarse y después ya los soltamos, ¿vale? También ya voy a hacer algo que siempre prometí desde que empecé a montar esta pecera, que era ponerle todo el fondo negro. Eh, pues se lo iba a poner con tablas negras, pero para que me salga más barato, pues ya sea con plástico o con algo, una tela, no sé, algo negro para que sea el fondo completamente negro. También hubo comentarios que me sugerían lo mismo, entonces pues ya pensábamos igual, entonces no hubo bronca y eso es próximamente lo que le vamos a poner a estos. Más añadirles más rocas para que se creen nuevas cuevas para estos nuevos inquilinos, que no haya problema de que cada uno tenga pues su casita. Entonces vamos a empezar, miren, este es el primero, él pues tiene la aleta amarilla, ya saben que no soy bueno para los nombres de los peces cíclidos, pero bueno, este fue el primero, me gustó mucho porque es clarito, pero con la aleta de arriba amarilla, vamos a dejarlo ahí para que se aclimate. Eh, este es el segundo, también me gustó muchísimo porque estos ya los había visto en internet, de que tenían la aleta de arriba negra. Entonces estaba buscando uno desde hace muchísimo tiempo y ahorita por fin lo encontré y pues dije, vámonos, te llevo a casa. Este es el segundo. Este es el tercero. Me gustó demasiado este. La verdad, iba a comprar dos de estos, pero me dijeron que este puede que sea más agresivo de lo normal. Entonces por eso decidí comprarlo más pequeño y también por si este empieza, pues ahora sí que a molestar a los demás, pues mejor lo saco y que sea uno nada más a que pues tenga que sacar a todos estos, ¿verdad? Entonces este es el tercero, vamos a ponerlo igual a que se aclimate. Y por último tenemos a estos cuatro que como vieron me dejaron atraparlos. Yo nada más entré, les dije que pues me gustaban esos cíclidos. Me dieron la bolsita y me dijeron, pues tú despáchate, tú agarra los que te gustan y ahí me dejaron. Entonces, pues aproveché también para grabar de cómo los fui agarrando. Agarré estos cuatro, que la verdad eran muchísimos, y estos son los que más me gustaron. Entonces, si ven es uno azul, uno naranja, uno pues que tiene ahí manchitas, que es como carnita, pero tiene manchitas. Me gustó mucho por, por ser así como, como si tuviera vitiligo y otro amarillo que estos los conseguí primero antes del, de este que está aquí, de este solito. Entonces fue como lo más cercano que pude encontrar que sea amarillo con la aleta de arriba negra. 
Entonces, pues me lo traje, pero después pues ya encontré a este solito y por eso es que lo conseguí. Pero bueno, estos últimos cuatro también hay que ponerlos aquí para ahorita liberarlos. Si ven, sí son del mismo tamaño más o menos que estos. Entonces creo yo que no van a tener problema en cuanto a la dimensión de tamaño entre ellos. Pero bueno, aquí están cuatro, cinco, seis, siete. Aquí yo tengo 18 y por eso es que decidí comprar 7 cíclidos más para poder tener 25 cíclidos en total en este acuario de 324 litros. Vamos a esperar unos minutitos a que se aclimaten y ya empezamos a liberarlos. Y ahora sí, chavos, eh, ya están aquí, miren. Como la vez pasada los puse ya abiertas las bolsas, ya nada más para liberarlos. Creo que estos de aquí... Al menos el naranja, el azul y el vitiligo <ríe> sí están más grandes que estos. O al menos están como el tamaño de este de aquí. Entonces espero que estos no empiecen a eh, pues, ser los dominantes, sobre todo los que ya tengo. Porque si no voy a tener que ver qué hacer con ellos mientras estos alcanzan ese tamaño. Va a ser un problema, pero espero que eso no pase. Ese es el peor de los panoramas. Pero bueno, vamos a ir soltando uno por uno. Vamos a ir soltando a este pequeñito. A ver si puedo con una... Con una mano, sí, sí pude. Aquí está. Y ahí está. <risa> Miren, como que los demás quieren curiosear. Tengo uno de esa misma especie y del mismo tamaño. Pero ahí va, miren. Vamos por el segundo. Este creo que ahora sí va a ser de mis favoritos. Me gustó muchísimo este pez. Ahí está este. Vamos a soltarlo. Join. Miren qué bonito. Hubiera adquirido otros de estos, pero espero que sí no sea tan agresivo como me dijeron que es. Pero bueno, ahí está y está creo que del mismo tamaño que ellos. Entonces miren, ya se pegó al cardumen, o no sé si se le llama cardumen también a estos, pero ya se pegó con ellos. Vamos por el tercero, que es este que está aquí, que me costó mucho trabajo conseguirlo desde la primera vez que los adquirí y aquí está por fin Join. <risa> ahí se acercan a tratar de ver que, quién es este nuevo inquilino ahí va creo que sí va a ser muy fácil de diferenciar a los nuevos ya que los traté de conseguir diferentes a los que ya tenía pero vean qué bonito Y ahora vamos con estos, que son los más grandes y los más llamativos, para ver, uh, a ver cuál sale primero. Ok, salió primero el naranja, que este creo que sí podría ser un canario, porque me dijeron que había canarios. Entonces, ahí va este chiquito. Join. <risa> Sí se ve mucho la diferencia entre ellos. Miren qué bonito. Y está del mismo tamaño. Pensé que iba a estar más grande, pero no. Vamos con otro. El azul. Join. Wow, qué bonitos colores. Miren, este es todavía más azul de los que ya tenía. ¿Ya ven? Tenía miedo de que estuvieran muchísimo más grandes de los que ya tengo, pero no. Están más o menos del mismo tamaño. ¿Ya vieron? Este es mi favorito ahora. Espero que no lo molesten y que no se me vaya a morir. O que este no empiece a molestar a los demás. Vamos por otro. Vamos a ver cuál sale. Ok. El vitiligo. 
va a salir y ahí está Join. <risa> este también va a ser muy fácil de diferenciar miren por sus manchitas que tiene Y ahora sí, por último, este, que pues no me preocupa el tamaño de este porque sí está más chiquito que los demás. Entonces vamos a ver, vamos a soltarlo. Ay, qué difícil es grabar y sacar peces con una misma mano cada cosa. Y ahí está nuestro último pez. También se va a diferenciar mucho de los que ya tenía. Miren, ya están molestando a este nuevo. Espero que nada más sea mientras se adaptan, porque si no, qué groseros y qué feos. Pero bueno, chavos, ya están aquí todos los peces nuevos, los siete nuevos integrantes. Y miren, yo creo que ahora sí con estos peces, si no es que tengo alguna baja, ya nos quedamos con todos ellos para este acuario. Yo creo que ya no agregamos más porque ya van a empezar a crecer y van a tener que ocupar todo el espacio. Entonces ya no vamos a agregar a ni uno solo si es que no tengo bajas, se los repito. Si tengo bajas, pues yo creo que sí voy a tratar de llegar por lo menos a los 25 o de mantenerme siempre en 25 peces para este acuario de 324 litros, creo que está muy bien, pero si ven, miren, ahora sí ni están espantados, como siempre me ven que llego aquí, luego luego le corren a sus escondites, ahora como se están adaptando, ni miedo tienen, pero miren, este es uno de los nuevos, este que va aquí, también ese que va ahí, también es uno de los nuevos, este que está aquí también es otro de los nuevos, el naranja que está ahí y tanto este que es de mis favoritos, son los nuevos, qué bonitos, la verdad espero que todos convivan bien, que les gusten y la verdad que sí se me empiecen a reproducir, eso es algo tan bonito que como acuarista se te dan y pues sientes muy bonito y no nada más como acuarista sino también con otras especies, con tus tortugas, eh, con tus periquitos, con todas tus mascotas, creo que es bonito cuando se te reproducen. Pues aquí están ya los nuevos pececitos adaptándose. Ahora sí creo que se ve muy colorido esto. Les digo que yo creo que ya nada más le voy a poner el fondo atrás. Yo creo que añadimos otra cabeza de poder de este lado para que, si ven, aquí miren, sí está circulando el agua, pero de este lado no tanta. Entonces yo creo que ponemos otra cabeza de poder ahí para que ahora sí toda la superficie tenga movimiento y tengan la suficiente oxigenación. Le ponemos el playo negro atrás, eh, el otro a cabeza de poder, más rocas y creo que ya va a estar bien nuestro acuario de los cíclidos. Y bueno chavos, eso fue todo por este video, espero que les haya gustado, que los haya entretenido. A mí me gustó muchísimo porque se ve mucho más poblada esta pecera. Sé que muchos a lo mejor van a empezar a decir que es sobrepoblación y que le litraje por cada pez y demás, pero yo así la quería tener, la verdad. Recuerda que yo tengo un Instagram y que mis mascotas tienen su Instagram por si nos quieres seguir cualquiera de los dos te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción también algo que siempre les pido y que me ayudarías muchísimo es regalarme un like, un comentario compartir el video y sobre todo si eres nuevo por acá o si no estás suscrito me ayudarías muchísimo suscribiéndote ya estamos por fin cerca de mil suscriptores y eso para mí es muy bonito de verdad no saben cómo me llena de emoción y pues bueno ahora sí creo que sin más que decir nos andamos viendo en los siguientes videos. Bye.